بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد صدر محا شيولانا ఈరోజు ఇన్షాల్లా స్వస్థతను ప్రసాదించేవాడు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇన్షాల్లా తెలుసుకుందాం సోదర మహాశివులారా మనమందరం కూడా అల్లాహ్ యొక్క దాసులమే అల్లాహ తాల ఈ భూమిపై మానవులను పుట్టించాడు మరియు మానవులను పుట్టించి ఈ ప్రపంచంలో తను చెప్పినటువంటి సందేశాలకు అనుగుణంగా జీవితాన్ని గడపమని అల్లాహ తాలా మనందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు అయితే ఈ ప్రపంచంలో మానవుడు ఒక పరీక్ష నిమిత్తము పుట్టించబడ్డాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అల్లాహ తాలా ఈ భూమిపై మనందరినీ కూడా పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఇతని విశ్వాసం ఎంత గట్టిగా ఉంది ఇతడు విశ్వాసంలో ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నాడు ఇతడు అవిశ్వాసానికి లోనవుతాడా అనేటువంటి విషయాలలో అల్లాహ తాల పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆ పరీక్ష నిమిత్తంలో మనిషికి అల్లాహ తాల కొన్ని బాధలను ఆపదలను అనారోగ్యాలను కూడా అల్లాహ తాల ఇస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ అనారోగ్యాలు ఒకరి గురించి పరీక్షగా అయినట్లయితే మరికొంతమందికి ఇది వారు చేసేటువంటి పాపాలకు శిక్షగా కూడా ఉంటాయి సోదర మహర్షిగా మనము హదీసులను చూసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్లా వారి యొక్క హదీసుల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే అల్లాహ తాల మానవులకు దాసులకు ఇచ్చేటువంటి అనారోగ్యాలు బాధలు ఆప్దలు ఒకరి గురించి శిక్షగా అయినట్లయితే మరికొంతమందికి అవి అల్లాహ తాల తరపున అనుగ్రహంగా కూడా ఉంటాయి ఇది ఎవరి గురించి శిక్ష అంటే ఎవరైతే అల్లాహ యొక్క సందేశాలకు అనుగుణంగా జీవితాన్ని గడుపరో పాపాలు చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి వారికి శిక్షగా అల్లాహ తాల ఈ ఆపదలను బాధలను అస్వస్థతను అనారోగ్యాలను ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ అనారోగ్యాలు వచ్చిన తర్వాత అతడిపై వచ్చినటువంటి శిక్షకు వెంటనే అతడు పశ్చాత్తాపం చెంది ఇది అల్లాహ తాల తరపున వచ్చినటువంటి శిక్షగా భావిస్తూ మళ్ళీ అల్లాహ తాల వైపుకు అతడు మరలేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యాలి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్ల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు అయితే పాపాలు అది ఎక్కువగా అవుతాయో అప్పుడు అల్లాహ తాల వారి జాతిలో వారి సమాజంలో ముందు గడిచినటువంటి జాతిలో లేనటువంటి అనారోగ్యాలు ఈ జాతి వారికి ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ రోజు చూడండి సోదర మహర్షిగారు ఈ రోజు మనం ఈ ప్రపంచం అభివృద్ధి అవుతున్నటువంటి సమయంలో ఎన్నో కొత్త కొత్త రోగాల పేర్లను అనారోగ్యాల పేర్లను మనం వింటూ ఉన్నాం ప్రతి రోజు ఒక కొత్త పేరుతో ఒక కొత్త అనారోగ్యము కొత్త రోగము సృష్టి పుట్టుకు వస్తూ ఉంది మరి వీటికి కల కారణం ఏమిటి ప్రవక్త సల్లల్లాసల వారి విధంగా అన్నారు ఏ ప్రపంచంలో ఏ జాతిలో ఏ సమాజంలో నైతే పాపాలు అతి ఎక్కువగా అవుతాయో అప్పుడు అల్లాహ తల ముందు గతించినటువంటి సమాజంలో లేనటువంటి అనారోగ్యాలను వీరికి ఇచ్చి పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు ఈ యొక్క హరి సుధార తెలుస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఎవరైతే పాపాత్ములు ఉన్నారో వారికి అల్లాహ తల శిక్షగా ఈ ఆపదలను బాధలను అనారోగ్యాలను ఇస్తాడు అదే విధంగా 
ఎవరైతే విశ్వాసులు ఉన్నారో వారి విశ్వాసాన్ని అల్లాహ తాలా పరీక్షించడానికి వారికి ఇబ్బందులు బాధలు అస్వస్థతను అల్లాహ తాలా ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రవక్త సల్లల్లా అలసలం వారి విధంగా అంటున్నారు ఎవద్దు ఎవరైతే ఈ ప్రపంచంలో ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారో అనారోగ్యాలకు గురి అయ్యారో వారికి అల్లాహ తల ప్రలయ దినాన ఎన్నో రేట్ల పుణ్యాలతో ఎన్నో అనుగ్రహాలను అల్లాహ తల వారికి ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు ఆ అనుగ్రహాలను చూసి ఇక్కడ ఎవరికైతే క్షేమంగా ఉన్నారో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో వారు ఈ విధంగా భావిస్తుంటారు ప్రలయ దినాన ఒకవేళ అల్లాహ తాల మమ్మల్ని ఈ భూమిపై కత్తెరలతో మా యొక్క చర్మాన్ని మొత్తం కూడా కట్ చేస్తే కత్తిరించి వేస్తే ఎంత బాగుండేది మాకు అలాంటి అనారోగ్యాలు వస్తే ఎంత బాగుండేది మేము శిక్షించబడితే ఎంత బాగుండేది మేము పరీక్షించబడితే ఎంత బాగుండేది మేము కూడా ఈ రోజున అల్లా యొక్క అనుగ్రహాలకు మేము కూడా అందులో చేరేవారిమి ఆ హక్కు మాకు కూడా లభించేది ఆ అనుగ్రహాలను మేము కూడా పొందేవారిమి అని ఆ రోజున వారు భావిస్తూ ఉంటారు సోదరులారా అయితే అవిశ్వాసుల గురించి ఇది శిక్షగా అయినట్లయితే విశ్వాసుల గురించి ఇది అల్లాహ తాల తరపున పరీక్షగా వస్తూ ఉంటాయి అయితే సోదరులార ఈ అస్వస్థతను ఈ బాధలను ఈ అనారోగ్యాలను దూరం చేసేవాడు ఎవరు ఈ రోజు చాలా మంది డాక్టర్ల వైపు లేదా తావీజుల వైపు ఈ రోజు చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు అయితే సోదరు సోదర మహాశయులార అల్లాహ తాల ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యానికి ఒక మందును కూడా అల్లాహ తాల పుట్టించాడు అదే విధంగా స్వస్థతను పొందేటువంటి కొన్ని దారులు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని దారులను అల్లాహ తాల హలాల్ చేశాడు కొన్ని దారులను అల్లాహ తాల హరాం చేశాడు అనగా స్వస్థతను మనం హలాల్ దారిలో కూడా మనము పొందవచ్చు హరాం దారిలో కూడా పొందవచ్చు కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే హలాల్ దారిలో వెళ్ళి అల్లాహ చెప్పినటువంటి మార్గంలో స్వస్థతను ప్రసాదించినట్లయితే అతనికి ఇహలోకంలో కూడా లాభము పరలోకంలో కూడా అతడు లాభాన్ని పొందుతాడు ఒకవేళ అల్లాహ తల నిషేధించినటువంటి విషయాలలో మన స్వస్థతను పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే యహలోకంలో స్వస్థతను పొందవచ్చు కానీ పరలోకంలో మనము అల్లాహ తాల దగ్గర పట్టుబడతాము అల్లాహ తాల మనల్ని పరీక్షిస్తాడు ఆ శిర్కు చేసినందువల్ల అల్లాహ తాల నిషేధించినటువంటి పద్ధతులు మనం వెళ్ళడం వల్ల అల్లాహ తల మనల్ని స్వర్గం నుండి దూరం చేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది సోదరుల అయితే అల్లాహ తాల ఇక్కడ స్వస్థతను పొందేటువంటి దారులను తెలిపాడు అది డాక్టర్లు కానివ్వండి లేదా హిజామా చేసి కానివ్వండి ఈ విధంగా కొన్ని దారులను అల్లాహ తాల హలాల్ చేశాడు కొన్ని దారులను అల్లాహ తాల మూసివేశాడు ఉదాహరణకు కొంతమంది తావీజ్ మీద నమ్మకం కలిగి ఉంటారు కొంతమంది బాబాల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు కొంతమంది వారి యొక్క చర్మాలపై అగ్నితో కాల్చి కొంత భాగం కాల్చి ఈ విధంగా ఆరోగ్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు ఈ దారులను అల్లాహ తాల మరి ప్రవక్త సల్లల్లా వలసల వారు హరాం గా చేశారు ఏ విధంగానైతే ఈ సృష్టిలో ప్రతి వస్తువును అల్లాహ తాల హలాల్ చేశాడు మనం తినవచ్చు కానీ తినేటువంటి కొన్ని పదార్థాలను అల్లాహ తాల హరాం చేశాడు నీళ్లు హలాల్ అయినట్లయితే షరాబ్ మద్యం అనేది హరాం చేశాడు ఇది త్రాగేటువంటిదే ఇది త్రాగేటువంటిదే కానీ అల్లాహ తాల పరీక్షించదలుచుకున్నాడు ఏంటి ఇతడు హలాల్ దారిలో వెళ్ళి నా అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడా లేదా హరాం దారిలో వెళ్ళి నా ఆగ్రహానికి గురి అవుతాడా అదే విధంగా స్వస్థత విషయంలో కూడా అల్లాహ తాల కొన్ని దారులను హలాల్ చేస్తాడు కొన్ని దారులను హరాం చేస్తాడు ఇతడు మరి హలాల్ దారిలో వెళ్తాడా హరాం దారిలో వెళ్తాడా అయితే అల్లాహ తాల ఈ విధంగా ఇక్కడ మందును సృష్టించి కొన్ని దారులను హలాల్ చేసి ఆ స్వస్థతను ఇచ్చేవాడు అల్లాహ్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఇబ్రాహీం అలీ సలాత్ వసలాం వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు ఎప్పుడైతే నేను అనారోగ్యానికి గురి అవుతానో నాకు స్వస్థతను ప్రసాదించేవాడు కేవలం అల్లాహ్ మాత్రమే అదే విధంగా అయ్యూబ్ అలై సలాత్ వసలాం వారి గురించి మనకు తెలుసు దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యూబ్ అలే సలాత్ వసలాం వారు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు అలాంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో 
అయ్యూబ్ అలీ సలాతు వసలాం కేవలం అల్లాహ్ తాలతో మాత్రమే మొర పెట్టుకున్నారు అన్ని వల్లా నాకు నష్టము వాటిల్లింది ఆపద వచ్చి పడింది ఈ ఆపదను ఈ అనారోగ్యాన్ని దూరం చేసేవాడివి నీవు మాత్రమే నీవే కారుణ్య ప్రదాతము నీవు తప్ప నాకు ఈ స్వస్థతను ప్రసాదించేవాడు ఎవరూ లేరు అని అయ్యూబ్ అలీ సలాత్ వసలాం వారు మొర పెట్టుకున్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పరీక్షించారు సోదరులారా ఏమిటి ఈ నా భక్తుడు నాపైనే విశ్వాసం కలిగి ఉంటాడా లేదా అని పరీక్షించదలుచుకున్నాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూడా అల్లాహ్ తాలతో పట్ల అవిశ్వాసానికి లోని కాలేదు అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం పట్ల నిరాశ చెందలేదు ఆ తర్వాత అల్లాహ్ తాల అయ్యూ వారి సలాతు వసలాం వారికి స్వస్థతను ప్రసాదించారు ఇవన్నీ విషయాలను మనం తెలుసుకున్నట్లయితే స్వస్థతను ప్రసాదించేవాడు కేవలం అల్లాహ్ అని మాత్రమే తెలుసుకోవాలి మనమందరం కూడా పురాణ మరియు హదీస్ ప్రకారంగా జీవితాన్ని గడిపేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఆమె అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబర్కాత